，连续十几次考试，我都把分数控制在66分。本想就这样低调的当一个控分狂魔，没想到一次全是联考，揭穿了我是学霸的秘密。你今天看新闻没有？听说一中那个叫文瑞的学生，每科都考66分，都上新闻了。啊、真的，那个文瑞能够控分控的那么精准？不会是骗人的吧？我还能骗你不成？你看这个腾飞新闻上面写着呢。而此时的我正在网吧打游戏。杨天，你大招呢？你咋不开大啊？高地那里，哎，四那里也是。就在此时，一名中年人手里拿着七匹狼，朝着我缓缓走来。他把手放在主机的开关上，缓缓按下。哎、妈的，爷的五杀！那个不长眼的动老子的电！爸、哎，你怎么在这里？我怎么在这里？这是我投资的网咖，你说我为什么会在这里？你老师又打电话过来投诉你，说你每次考试都是66分，知道我去学校的时候有多没面子吗？你还敢在这里打游戏？快点跟我过去见班主任。<笑>杨天，没事，你继续玩，这里是伯伯投资的网咖，没事，慢慢玩。好的，叔叔，如果叔叔需要证人，我可以当证人。杨天，你不讲情义，学校办公室，该说的我已经和你爸说了，每次考试你都控分控到66。能考高分的题，为什么不好好做好？你这样是态度不端正。穆小曼的脸都气白了。文瑞现在不仅在学校出名，整个市区都流传着这位年轻人的传说。提到他，满脑子都是六六六。我真不是故意的，老师，试卷就那样做，但是分数都是六十六，我能有什么办法？您自己看看您这位孩子吧，我真的不知道怎么教育他有这个实力，但却不想展现，我实在是教不会。哎，孩子可能在这方面有点问题，就让他这样下去吧。打骂孩子的事情我也做不出来，要不下次考试再看看。那就这样吧。文瑞不是学习不好，而是态度问题。态度好的话，什么都好。随后，我跟我爸走出校门，突然就有记者上前，拿着麦克风对着我的鼻孔：“哎、请问文瑞先生，你是不是故意控分拿到66的？你对网友对你起的称呼六爷有什么想法？”我随便考的，谁知道全部都是66。运气运气。别拿麦克风对我鼻孔了，我鼻孔不说话。第二天一早，杨天便兴高采烈地冲上前来。你昨天又上新闻了？你看，一中学生文瑞主动透露自己控分66是想要为自己的生活增添一些运气。难不成一中将要再造清华生？我丢！我昨天说的明明是考66分，是因为运气，到你这里就变成考66是为了增添运气。这明显就是断章取义啊，就是造谣啊！这时穆小曼走了进来。这次考试考的什么玩意？送分题都能做错，拉条猪都考得比你们好。高考还有两百天，同学们要紧张啊！至于那个让我们学校班级出名的学生，我暂时不追究。你们现在的目的就是高考，其他的别想太多。下午要进行月考，这次做题要认真点。丁，发布控分任务。请宿主下午各科考试成绩为88分，奖励外语通识。哎，终于不用考66了，考了那么多次， 6 6分都靠腻了。哎，文瑞，这次室内统考，你再次拿到全部66会不会更加出名啊？出个屁的名！我这辈子本来想要当个安分守己的咸鱼，就吃泡面、打游戏、爽的牙皮，现在每天都要新闻媒体过来采访，真累。哎，其实我蛮羡慕你的，至少考试还能及格。我都没及格几次，我就不应该走文化这条路，改行去学体育或者艺术。以我这身材样貌，先不说能不能出名，肯定能出道。<笑>可以可以，到时候出道我请你吃饭，两个煎饼果子。时间很快就来到了下午联考，这次全是联考，要比一般月考的难度大很多。但我丝毫没有意识到这一点，跟往常一样，迅速的拿起手中的笔开始答题。写完之后，满脸轻松的走出考场。晚上，老师们在批改室里面认真批改着考卷。这次的考卷难度果然对他们而言还是太大了。这次的物理都没有80分以上的，我这里的也是。改到现在，化学也没有90以上的。这个考卷会不会太打击学生们的积极性了？没事，就应该做做他们的锐气，不然他们总是觉得自己天下无敌。时间很快，第二天考试结束。这次的考试好难啊。都不知道这次平均分有没有40分，文瑞，你考的怎么样？不就和以前一样吗？就这样做啊？我听说班长这次考试都考哭了，说是题目很难，你没有感觉？能有什么感觉？我上课天天睡觉，你又不是不知道。别怕，我与你同在。此时的我根本没有意识到事情的严重性，我以为这次的考试跟以往一样，但一场风暴正在等着我。
，教导主任，现在要统计成绩吗？考都考了，统计吧。八十多分的学生还是有的，到时候能交代就行。录入成绩的速度很快，短短五分钟，学校所有人的成绩全部录入电脑内。最高的是谁？多少分？啊、那个主任，机器是不是坏掉了？怎么了？第一名所有科目的分数都是八十八分，哪个班的？三班文瑞。是小曼老师的班级、呃，不会吧？你先叫技术组的人过来检查电脑是不是坏掉了，并且将那个学生的所有试卷都找出来，让各个科目的老师都看看，再次评卷。穆小曼，这个学生是不是你说的？每次考试所有科目都是66的那个学生？是的，文瑞就是我上次和您说的那位学生。我也没想到这个家伙竟然在这种考试上面控分，我去把他叫过来。暂时不用，将他叫过来。先检查是不是电脑的问题，万一是误会就不好了。很快，技术部的人很快就来到现场，对设备进行检查。半个小时的检查过后，设备完全没有问题，我的试卷也被重新批改，没有任何问题。哦，我们学校出现了个天才啊！穆小曼，你把这个学生叫过来，我倒要看看这个学生到底是什么人，竟然能够控分控的那么精准。文瑞，你竟然还在打游戏，你知不知道你干了什么好事？教导主任找你，跟我来、啊。你就是文瑞，这次考试你是不是控分了、啊？我要是敢说是，我怕不是要被打死在这里了。没有，我随便做的。主任，就算我的分数很低，你也没必要兴师动众过来找我啊。哼，不是控分，你能全部都考八十八，考的那么高？八十八，八十八很高吗？以前那些学霸可都是九十分以上的，而且主任，你也应该清楚语数外。这三科应该是一百五满分吧？我这八十八不够看啊！不不不，这次考试中英数是按照标准分来算，满分是一百，而你全部都考了八十八。我丢！我说题目怎么变少了？满分 TM 的是一百分，那也不高啊。那些学霸肯定比我高。没事的话，我就先回去了。你还没有解释你为什么控分？想走？主任，我真的随便做的，考成这样真的不是我想的，我真没有撒谎。算了。你不承认也没有关系，这次你的分数算是给学校争光，回去好好休息，准备领奖学金吧。谢谢主任。走之前，我想问一下，这次我到底拿了多少名次，让你们怎么关心？全校第一名。哦、我丢，不是吧？我只是随便考个八十八就全校第一，他们那些学霸平时不是很高分的吗？怎么这次就拉胯了？别震惊，你这成绩全校第一，还有更加让你震惊的。你这个成绩在市里面很可能也是名列前茅，甚至有可能排进前十。刚刚老班叫你去办公室干什么？他们说我拿了全校第一名、嗯。全校第一，你做梦吧！别那么大声啊，我丢！你做梦吧！就你那成绩，还想考全级第一？这不是发烧了？明天你就知道了。很快，第二天成绩就被贴在了墙上。第一名文瑞，语文八十八，数学八十八，物理八十八，我丢，全部都是八十八，假的吧？好家伙，真的考了全校第一，分数还都是88你是故意的吗？文瑞，我也不想啊，我随便考就考那么高，我都不知道怎么一回事。全校排名已经出来了，刚刚大家也已经看到成绩表上的排名。我们班的文瑞同学成功斩获全级第一名，获得全班师生的敌意成就，奖励语文通识、呃。全班师生的敌意，这个奖励我能不能不要啊？下面开始上课。别以为我们班出了个第一，我们班的成绩就好起来了。这次的数学，你看看你们考的什么模样，平均分才66这样考试，你们高考考个屁！穆小曼讲完试卷的内容之后，刚好下课，我又被叫到了办公室。明天叫你爸妈来学校一趟，啥玩意？开门让我叫家长？没事，让你叫家长不是因为你犯事，而是因为你这次成绩的事情。这里面的成绩已经出来，你排名全市第三，按照规矩。前三名需要带着父母去市里面参加调查报告，这次你也不例外。嘣、哦，这样啊，那就好、啊。等等，主任你说啥？我排名全市第三。对啊，全市第三，比第四名多了十分。不是，主任，你是不是搞错了？我这个成绩能拿全市第三？假的吧？肯定是机器出问题了。没有搞错，市内教育局的那些人都已经来我们学校进行调研了。你的分数就是这么高，排名全市第三。主任，能不能把我这个位置让给第四名啊？我不想去参加这种调研会。我已经将这个消息告诉你父母了，你自己和他们解释不想去的理由吧。不用在这里说。啊、我非常清楚我爸妈的尿性，以我爸妈的家产。
他们肯定会非常高调的请老师领导吃饭，而我却只想低调的做个咸鱼。没事，就是个分享会，有什么的随便说说你的学习方法就够了。对了，分享会结束之后，全市前十名的学生需要再次进行一次考试。用来选拔参加夏令营的学生，如果能够在夏令营里面展现或者发挥出色的话，是能够获得高考加分机会的。对于高考加分，我是毫无兴趣，因为我要考多少分，完全取决于系统让我控多少分。好的，主任，那我先回去了。什么？八十八分？怎么又是八十八分？你这小子又玩电脑？爸，我错了，我下次不敢了。没事，今天可以玩。爸高兴，你老师已经打电话给我。听说你考了全市第三，要去市里面的分享父母教育方法，让你要好好休息，明天好好参加分享会。第二天一早，罗主任，是不是让您久等了？没有没有，我也刚来不久。哎呀，我家这混小子能够考到那么好的名次，真的多亏学校的培养啊！事后一定允许我请你们吃餐饭。没有的事，没有的事。哎，你这家伙，还不过来问候问候老师，这么没有礼貌。老师好，下面开始第十届学习分享大会，我们人就那么些。我也不搞那些形式上面的东西了，希望几位家长能够将自己教育子女的方法讲解出来。你们三位学生先去隔壁的房间里面进行考试吧。这个考试决定你们能否前往清华大学的夏令营。我们市区今年只有一个名额，希望你们能够好好珍惜这次机会。其实分享会是次要的，主要还是这次考试。要是考得好的话，去夏令营说不定高考还能加分。考场共有三人，女的叫公孙离，男的是二中的李奥腾，三中的家伙。我不知道你是用什么手段拿到第三名的成绩，但我奉劝你，一些不属于自己的东西不要妄想拿到手中，特别是用那些见不得人的手段。在外人的眼里，我们学校确实不咋地，而我这次却可以每门都精准的控制在88分。他理所当然的以为这是我们学校的炒作。你怎么不说话？是不是心虚了？哼、嗯，心虚你妈！我操！我只想快点考完回去打游戏。你、你们几个不要说话，快要考试了。颁布任务，考试成绩为88奖励语言精通。哦，这次考试分数是百分制，是由清华大学出的考卷，用来选拔夏令营成员。考卷有些题目涉及大学知识，考试时间为三小时，三分钟后开始考试。所有答题材料我们会为你们准备。在学校里面，你能做见不得人的手段，在这里我看你怎么不要脸。啊、我怎么做关你屁事？垃圾，你自己好好做题吧。我立即低头开始做题。这份考卷涉及语数外物生化，属于综合性考卷，但我丝毫没有感到慌张。提笔就写，李奥腾压根不知道怎么动笔。这次考试涉及范围太广，只有小部分才是高中学过的。时间的过得很快，我走出考场，考得如何？还行啊，一般般。<笑>笑吧，你现在笑，到时候成绩出来你就笑不出来了。成绩很快就会出来，老板几位等一下。不到十分钟，老师拿着三张试卷走了出来。成绩如何啊，老徐、老罗？你们三中这次真的出现了个天才啊！这句话的意思难道是你们学校的文瑞分数最高， 8 8分，可以确定参加清华大学的夏令营？什么8 8分？怎么又是88分？我不承认，肯定是改卷有问题。我也是，我认为改卷肯定有问题。出来的时候，他估分应该只有六七十，八十分，简直就是奢望。任务成功，获得语言通识。分数我们是反复确认过的，不可能出现在误判的因素。这次的成绩将确认三中的文瑞将代表我们市区参加清华大学夏令营。我要求查看监考视频和考卷内容，这里面肯定有蹊跷。这些题目是最新的题目，网上没有任何资料，就算是作弊也无从下手。可是我不服，哎，玩归玩，闹归闹，差不多得了。我说的这句话，杀伤性很小，但侮辱性极大。别闹了，到时候文瑞你去报备市签下名，到时候市内会安排你去清华大学的。我能不去吗？我不想。话没说完，教导主任将我拦住。不，你想，你十分想去。回到学校，我靠，文瑞，真没有想到你深藏不露啊！妈的！你以为我想去？老子做那些题目的时候都没想到能考那么高，想着来个第三就溜了。谁知道那两个家伙竟然连九十分都考不了，真不知道他们学神的名声是怎么传出来的。的确，师傅，我也不想去，在家里面打游戏，他不舒服吗？听说这个夏令营去到还要考试啥的，完全没有玩游戏的时间和机会。啊，还要考试吗？文瑞。
，你过来和我去一趟办公室。你今晚准备准备，明天要举行优秀学生分享会，你要在大礼堂那里演讲，分享自己的学习心得。不是，主任，我上课吃饭睡觉打豆豆，下课上网约会打电动，我哪里和优秀学生有半毛钱关系啊？没事，我也不是白让你上台演讲的。演讲结束之后，我给你放两天假，好好休息。你说的，别到时候又整幺蛾子。放心，男子汉一言既出，驷马难追。我说学校给你放假，绝对给你放假。等我走出办公室，罗太运嘴角微微上扬。我答应学校给你放假，但并不代表学校外的那些人会给你放假啊。<笑>好了，到集训中心了，接下来你们要进行一次模拟考。多的话我也不想说，我只希望你们能考出自己的真实成绩，不要再玩小孩子那种控分的把戏。<笑>发布控分任务。考试成绩为88奖励皮肤升华，任务失败，身高一个月内降低10厘米、哎。我丢，我本来就想着不准备控分，免得被这些老师看上发生些麻烦事。可现在系统，你和我说任务失败会出现惩罚，系统你不厚道啊！我打开考卷的瞬间就发现不对劲，难度已经不是高中水平，如果不使用大学知识的话，根本没有几道题能够做出来。但我依旧是提笔就写，而旁边的孙公离更却是被难的无处下笔。江教授，这次的题目就连我们学校的数学硕士研究生都不一定在规定时间内全部做出来。你这样出题给这些高中生会不会有点？数学是所有工科学科的基础，数学不好基本上就可以告别工科了。这次考试考验的不仅仅是他们做题的方法以及技巧，还要考验他们的思维。我们选取的是人才，而不是无情的做题机器，知道吗？这才是我们选拔人才的方法。江天浩的这段话让旁边的老师无话可说。的确，社会需要的是人才，而不是做题家。我很快就把试卷做完，但我并没有交卷，因为我还在研究扣分的地方。不然不控88分，那可是要降低10厘米的。这次的考卷难度，你们应该能够感受到。我们这次集训的题目强度都是这样的。这三天，你们将要接受魔鬼训练，用来适应到时候清华大学夏令营的强度。无需伤心，考低分是正常的。我敢保证，你们这些人里面肯定没有九十分以上的、哎。我丢，那么简单的考卷，你们竟然考不到九十，自己控分成功八十八分，那不是直接拿第一名？文瑞，你觉得这次考试的难度如何？挺难的，我做起来根本无从下手。你可不要骗我，上次你也是这样骗教育局的那些老师的。哎、真的没有骗你啊，我先回去了。此时的阅卷是，教授，这份考卷是学生做的吗？有点问题，是解题思路的问题吗？不是，是对的题目太多了，而且基本上与标准答案无异。啊、太多有六十分吗？他说着打开考卷，上面写着大大的八十八分。八十八分，你确定没有评卷失误？我已经重复评卷三次，我敢保证考卷分数准确无误。就是这份考卷还有其他奇怪的地方？有什么其他奇怪的地方？他后面很难的大题都做对了，而且还是满分。但是前面的一些基础题都有扣分的地方，这些错误都不是一个能将这张考卷考到88分的人会犯的。综上所述，我怀疑这个学生很有可能是故意控分，考到这个分数。如果他愿意的话，这张考卷必定是一张满分考卷。考生的名字叫什么？文瑞，文瑞，又是文瑞，带我去见他。此时的我正在打游戏，你玩个庄周，你不会开大吗？你是傻子吗？放大啊！我要被控死了！靠，我靠，一波一波一波。快点冲啊！我要上王者了。文瑞在吗？老师，你们怎么在这里？我们训练不是不允许带手机吗？你这是在干什么？啊，这我刚刚接到电话，我大哥结婚了。你不是独生子吗？在外面认的大哥。真坏，真话。先把手机拿过来。话说，老师，你们怎么会突然出现在这里啊？这些题目都是你第一次看见，并且通过自己的手段做出来的吗？对呀、啊，没错。文瑞，你老实告诉我，你是不是又控分了？老师，我不懂你在说什么。文瑞，你这次的考试拿到88分高分，而且刚刚改卷组已经传来消息，除你之外，全部考生最高分为72分，你是名副其实的第一名。这不是最关键的，关键的是我们评卷组怀疑你有控分的嫌疑，你有拿满分的潜质，但故意不拿。我说的对吗？冤枉啊，江老师，我这张考卷只是碰巧考到 88， 怎么可能是控分的呢？这考卷那么难。我哪里来的控分机会？嗯，难的地方全对，简单的地方全错。我可不认为这是能够考88分的天才会犯的错误。罗萌萌，把手机还给他。这种学生不能约束太多，应该放飞他的性格，找到自己的兴趣。文瑞，你好好玩，休息休息。啊，这。
，又是第一，怎么又是第一？八十八算高分吗？满分不是一百吗？其他的学生到底是怎么一回事啊？连九十分都考不到，配被称之为天才吗？第二天一早，所有人都在集训中心吃早饭。在你们吃饭的时候，我们将宣布昨天晚上试卷的排名情况，请看黑板。八十八分，这怎么可能？我这个分数。比第二名郑大爽高了足足十数分。稍微安静一下，我知道你们对于这个分数会感到质疑，但毫无疑问的，评卷工作经过我们评卷组多番评阅，可以确定这就是最为真实的成绩，不用怀疑，不用质疑。所有人的目光都投向我，我脸都黑了。本来只想低调的控分，没想到这么引人瞩目。文瑞同学的确是在这次考试内发挥出色，但大家千万不要认为这次的考试。将会决定你们最终的天赋以及成绩。你们都是我们省的精锐，要对自己有自信。未来前往夏令营的可不单单只有文瑞，还有你们。这次会议我将会正式介绍我们这几天集中训练的顺序以及方法。这次的集训是依照分数进行排序，并且有着小组进行分配。优秀学生会和稍微差一点的学生凑对，用来弥补双方的缺点。而我恰巧和孙公离分到一组。好了，黑板上这道题，给你们十分钟解答出来。而我因为昨天想上王者，根本不知道什么时候睡的，这时已经憨是憨屁是屁的了。十分钟过后，所有人停下笔。有没有人将这道题解出来了？整个课堂鸦雀无声。没错，这道题并没有人能够解出来，难度太大，时间太短。那请问那位文瑞同学，对这道题有什么想法吗？<笑>我睡得很死，没有任何反应。但江教授并没有想象中的暴怒，而是把手机拿出来。声音调到最大，皮皮，带我一个。文瑞同学，能麻烦你上来解答一下这道题吗？我一顿操作猛如虎，所有人都在看着我的解答过程。五分钟后，我放下粉笔。虽然他们不会做这个题，但是解答过程他们还是看得懂的。江教授，我能下去了吗？可以下去吧，以后不要上课睡觉了。好咧，这节课就上到这里，准备下节课吧。你上江教授的课。竟然敢睡觉！你是想要回去被你父亲打屁股吗？哎呀，老师，我这是在学校养成的习惯，上课要睡上一觉，这样下节课才有精神上课，改不掉啊！我不管你以前在学校里面养成的是什么习惯，现在这是在集训营，你必须要给我好好听课。你知不知道刚刚江教授发现你上课睡觉的时候，整个教室是有多么安静吗？如果江教授生气。恐怕你会在这个六层直接被江教授给扔下去。可是我觉得江教授挺好说话的，刚刚做完题直接让我回去，并且嘱咐我下次不要睡了。那下节课我就不睡的那么明目张胆，眯眯眼可以吗？什么？什么叫眯眯眼就可以了？哎，算了，成绩好真的可以为所欲为。那你下次千万不要这样了。下课了，要不要一起去吃饭？我还要回去打王者呢。你们两个来自相同的城市，好好照应。特别是你，文瑞，身为一个男人，连个小女孩都照顾不好，以后能有什么作为？还是不是个男人？好吧，那就一起去饭堂吧。我们集训的地方是大学，所以是跟大学生共用一个食堂。这位小姑娘，你是来进行夏令营集训的吗？要不要哥哥带你出去逛逛校园啊？不用了，来之前已经有老师带我们参观过学校。谢谢您嘞，您可以走了。我是在和这个女生讲话。不是在和你说话，闭嘴！你是高中生吧？我这里有钱，你愿意跟我，我保证给你满意的金额。<笑>华神咒又在那儿欺负人了，为什么这个家伙还能够在学校为所欲为？还不是他家里的关系强，拿钱搞定了。而且只要没有违法，想让他退学还是太难了。可怜这个来集训的高中生了，在女朋友面前被华神咒被欺负。他是我的同学，不喜欢说话，我代替他说话有问题吗？欺负高中生算什么东西？哟，有点胆量。英雄救美这种事情只会出现在书本里面，你真以为这个世界是童话世界吗？没有本事就别在这里装作英雄。说着，他一拳就打了过来，他速度很快，我有些懵。敢欺负我兄弟，不要命了是吗？你，我丢，杨天。什么？原来黑板上面的题目全部都是你做的，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！欺负我的兄弟，不要命是吗？啊、你知道我是谁吗？竟然敢打我！你们两个在干嘛？还不动手？我不知道你们两个在怕啥。妈的，你们不动手，我动手！说着，他掏出一把匕首，敢对我动手，真的不要命了。可杨天明显是练过的，根本不慌。他一个上步拿手一劈，匕首应声落地。你他娘的！
放开我！这家伙刚刚对你出言不逊，兄弟有什么要对他说的吗？就一个仗势欺人的家伙，能有什么好说的？此时，孙公李走到他面前，你你想干什么？他抬起脚，朝着华晨昼的裤兜猛地一踢。姐姐，你平时斯斯文文，怎么下手那么狠呢、啊？<笑>我最讨厌别人调戏我了。这时，保安也匆匆赶来，参与了事件的所有人都被叫到安保室。这时，江天浩亲自过来熟人了。谁敢关我的人？江先生，您的人遇到点麻烦，我让他们过来做笔录。笔录，做个屁的笔录！快点把人都给我放了。谁闹事你找谁算账。对了，这次是谁闹的事？敢闹到我的人的头上？他，华晨昼、啊。又是你，天天闹事。以前要不是看在你爷爷的面子上，没有动你。现在你敢惹我的人，这次必须要把你给开除了。江天浩怒火冲天，很显然他不是第一次遇见这个家伙了。喂，你好，我要开除一个人，叫华晨昼。对，就他。理由，等下会有人交给你监控录像。华从容的孙子，管他呢，给我开除了。有问题，你叫华从容自己过来和我谈。对，妈的，我好不容易遇到个天才，出事了他负责得起吗？麻痹的。随后他将我们领走。三天的集训时间很快过去，我们一群人前往清华夏令营基地。好久不见，最近学习的如何？就那样。最近我在 M 国那里学习到最新的研究思路。等有时间，我和老师你探讨探讨。文瑞，过来。周华，这就是我在电话上和你说的学生，在数学方面有着极其突出的天赋，就连我都可能没有他的天赋。我教了你三天，算是你的老师。你面前这位是清华数学系最年轻的讲师，也是你的大师兄，叫一声师兄没差。周华师兄好。你可别小看这位师兄，未来如果你来到清华大学，这位师兄能够给你的帮助可不小。老师，咱们先去吃饭吧。我吃完饭后，找到了一个无人的教室，准备睡觉，却看到了黑板上的一道题。嗯，这道题好像有些意思。我拿起粉笔开始思考。对我来说，这题还是有些难度，但也不是非常可怕。我顺着思路就往下写。越写越兴奋，直到两个小时后午休结束，我拿起手机对着黑板拍了张照才离开。我是这次负责此次夏令营活动的主负责人，以后你们有什么问题直接过来问我就可以了。在场参加夏令营活动的学生们纷纷走到台前询问问题，而我却是拿起手机继续写刚刚没有完成的题目。江天浩看到我在写东西，走到我后面查看。当他看到我手机照片黑板题目。以及公式之时，瞳孔不禁扩张、啊。这道题目不正是这几天数学界里面最近提出的科研问题。文瑞可是一名高中生啊，竟然能够开始处理这种科研题目，简直恐怖如斯啊！周华，你看看文瑞写的公式，跟刚刚江天浩的表情相同，死死盯着那张纸上的公式。别人或许不清楚这道题究竟有什么意义，但他一清二楚。老师，老师，周华老师要进行下一个流程了。你带着这些学生去下一个地点，并且通知教务处，这个课室今天的教学权转交给我。周华很清楚，如果文瑞真的将这道题解出来，意味着什么？这个公式的答案对于华夏国防导弹研究有着划时代的意义。另一边，刚刚的教室里，啊、没错，就是这样。天才是谁将这道题的前置条件写出来？真他娘的是个天才！随后他拿起粉笔，直接在我写的后面开始继续解答。我靠，晚上了，那么快，怪不得我那么饿。咦，孙公离他们呢？把我忘记了？不会吧？哦、我靠！周华老师，江天浩教授，你们站在我背后干嘛？文瑞，你真是一个天才啊！你肚子饿了是吧？走，我带你去吃东西。草稿纸，周华带你保管。周华，院长叫你回去，听说你课题的题目被疯子教授解出开头了。我等下把照片发给你。他把照片打开一看，这不正是刚刚文瑞解题之时手机里面拍摄的照片吗？我中午在黑板上看到一道题很有意思，就顺手开始解答了。什么？原来黑板上面的题目全部都是你做的，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！原来开头是你做的，那我先回去一趟，顺便跟他们解释一下，这道题的开头是文瑞想出来的。<笑>老师，能不能不要把我的名字说出去啊？为什么？我想要专心的做学术。研究数学，如果老师你将我的身份暴露出去，到时候我怕我会被吹捧很高，然后被捧杀。我不想出名。哦，可以啊，文瑞，年纪轻轻就懂得收敛锋芒，内敛沉稳，不单单是智商。
，就连金信都远超其他同龄人。要是其他年轻人研究出这个思路和答案，早就到处宣传。你果然是不可多得的人才，不愧是我的好学生。其实我只是不想出名而已，其他的话都是假的。我只是想要低调的吃饭、睡觉、打豆豆、约妹、旅游、打电动而已。那这个研究成果就划分在周华身上吧。没有问题吧？这怎么可以？这个不是自己做出来的，心里有点隔音，你就收下吧。没事的，文瑞都这样说了，先拿下。等到时候文瑞真正进入数学界的时候，再将这个公布出来也不迟。好吧，那就先这样吧。我去看看那个老师解的怎么样了。另一边，这个疯子老师似乎是遇到了瓶颈，写到一半就停下了。此时已经围了一群老师，就是为了见证这个难题被解出来。周华这时走了过来。拿起粉笔，把这位老师的公式改了一下，顿时间，疯子老师双眼冒光。周华，我果然没有看错你，你这改的我醍醐灌顶。<笑>周华无奈苦笑，其实只有他心里面知道，疯子老师开头和自己刚刚的指点迷津都是由文瑞解开的。随后，疯子老师又继续解题。晚上酒店里，我正打着游戏，突然传来一阵敲门声。啊、那个孙同学找我有什么事情吗？其实没有什么事情，我今天一天没有看到你，以为你是不是出现什么问题了？敲敲门，想看看你在不在。选择一，邀请他进来喝茶，奖励高情商发言技能；选择二，让他快点回去睡觉，别搁着闹，奖励低情商发言技能。你这个系统，平时不是只有学习考试上面的任务吗？怎么现在还整这种高低情商发言技能？你这不是搞心态吗？要不要进来坐坐？好啊，任务成功，奖励高情商发言技能。这里没有凳子，先坐在床上吧。<笑>我说的是啥？这旁边明明不是有凳子吗？那个，要不要干那种事情？我觉得我们两个之间年纪太小，还是不要干这些事情比较好。不是。我的意思是，要不要一起做题？今天下午听课的时候，我有两道题不是很明白。当时你不是说愿意教我的吗？我丢，这高情商发言是撩妹技能吧？对，没错。来，我现在就教你。要不我还是先回去吧，我来的好像不是时候。没事，我还是给你讲解讲解这几道题目的解题方法吧。时间还是足够的。但是你们男生不是每天晚上都要在被子里面干那种？上下其所做那种事情，缓解压力吗？我现在来是不是有点不解风情？哦、没有，我正人君子，向来不干那些事情的。那我们就开始做做题吧。随后的半个小时，我俩在房间里除了做题，啥也没做。谢谢你，文瑞，我都懂了。没事没事，都是同学，时间也不早了，先回去吧。刚打开门。正好被周华老师撞见、啊，孙公理，你怎么在这里？我知道现在的年轻人比较早熟，对一些方面的需求比较饥渴，但有些事情是违禁的，绝对不可触犯的。我今天就当做没有遇见你们两个，事情就这么过去，千万不要有下次。不是，周华老师，你误会了，没有什么误会的。有些事情我懂，当年我也有过这种冲动。男人嘛，总是有着那么一两天控制不住自己，理解。理解，不是老师，我只是过来问问题的啊，问问问题呀、啊，那就当刚刚老师说的没有听见吧。那老师没有事情的话，我先回去睡觉了。你先回去睡觉吧，刚刚老师说的就当没听见。我是来找你询问细节方面的问题，细节什么细节？就是那种一开始让人感到口干舌燥，可又有点兴趣，逐渐深入之后会让人散发快乐，并且畅快的细节啊。我靠！老师，我的性取向是正常的，和你不一样，不会和你做那些事情的。什么性取向？我说的是今天上午的解题步骤，我也不浪费时间。你看下这里，我看了半天也不懂。这是我刚开始埋下的伏笔，也是解出所有答案的关键。因为是第一张伏笔，你们没有看到很正常。如果将这个条件加进去，这个难点将不会是难点。老师，你可以回去继续算了。哦，果然，听君一席言，胜读十年书。文瑞，你果然是个天才。如果你以后有意愿想要进入清华大学的话，我将用我的名声作为担保，将你招入。然而就在这一次考试的时候，我竟然睡着了。这位同学，这位同学，醒醒，考试了。把试卷放在桌子上，我等下会做的。可我又一次的睡着了。就当我梦到差一点五杀时，系统突然出现，颁布任务，考试成绩六十六分，奖励编程能力加强。哦我丢，什么情况？
。我看了下时间，距离考试结束还有四十分钟，幸好难度不大。这些题在我眼里跟小学题差不多，就是要精准的控到六十六分，需要算一下扣分的项目。离考试结束还有十分钟。请各位考试检查答题卡空位，在最后一秒，我将答案写出。三个小时的考试，你们也累了，先去饭堂吃饭吧。下午还有活动需要进行。文瑞，这次的考试你感觉如何？别说了，我睡得太死，最后四十分钟才醒来做考卷，都不知道能考多少分。唉，我其实是想要叫你起床的，但是那个监考老师看到我想要和你说话的时候，直接用眼睛瞪我，我害怕就没说了。我昨天晚上不应该去你房间的，打扰你休息了。不是，不怪你，都是我的错，我的责任。昨天晚上教你做题本身就是我应该做的，一个城市来的要互相照应。这次我请你吃饭吧，真的对不起。另一边的阅卷读，这次的考卷难度，十一年来算是比较难的，分数低的话正常。今年都不知道有多少个能及格的，上年好像七十个人才及格，三十多个吧。这次难度更大。这一届有十几个，已经算是人才辈出。十几个，这次考试可是那个疯子亲自把关，想要及格没那么简单。淑华，你那里最高分的是多少？六十六。我这里有个六十八的，看来这次我运气最好。我这里有个七十二的，还有谁能够突破我这个分数？今年还是没有八十分的，想象中的天才还是没有出现啊。梁永平教授，你看看这个学生的题目，我感觉不太对劲。这几道题很难，但他却答得很完美。但前面很简单的题。他却直接没写。最关键的是，后面最难的压轴题，而有种匆忙的感觉。好似在赶时间，并且也完全做对。难得题都做对了，简单的题却没做，难道他在控分？要不要把这个学生叫过来？我觉得他的水平绝不仅仅如此。可以。此时的我打了个喷嚏。是谁在骂我？你是文瑞同学吗？我是研究所的老师，能麻烦跟我们去一趟研究室吗？啊，不是，这位老师，我饭都没。你没得选，赶紧跟我走。你就是文瑞老师，你找我有什么事情吗？没事，就是想问问你考试的事情。难道是我考试的成绩太差，要被淘汰了？没有，是考的有点好，才叫你过来的。你不用担心，留下来是肯定的。任务达成，奖励编程空时。老师，既然我考的挺好的，没有什么事情，我就先回去了。哎，别走啊。我们是想问问你，这张试卷是不是你最终的实力？我们通过你的笔记和内容发现，你不应该只是这个分数。老师，我就是这个分数，真的不是意外。没事的话，我先走了，我还没吃午饭。不知道你当时在考试的时候，为什么选择睡觉？是考试难度太低了吗？没有啊，我觉得挺有趣的。那你怎么会在考试时间睡觉？老师，其实是昨天我去文瑞的房间，请教他一些事情，他才会没睡好的。不单单只有我一个人。昨天周华老师也去了文瑞的房间，聊得很晚，文瑞才那么没有精神。第二天早上考试才会睡觉。老师，你别怪他，要怪就怪我们吧。哦，你们昨天晚上做了一些事情，什么事情？没有干什么，就是做数学题。年轻人嘛，有这些冲动是很正常的。我们老一辈的人不是很了解你们现在的文化，但有些事情不要过度，万物皆虚，阴阳相合，现在太过火。以后恐怕会遭遇反噬，懂吗？特别是女生，要爱惜自己。梁永平苦口婆心地说出这些话，差点没把我送走。这次考试是不是你真正的实力？如果给你足够的时间，你能够拿多少分？这次考试最高分多少分呢？七十二。那我也是七十分左右吧。我不想说的太高，免得又惹得一身麻烦。七十分，你确定吗？真的确定。老师，这次考试我只是运气好。碰到几道自己会做的题目，要是平常遇到这种试卷，我就算是把脑袋抓秃头都做不出来。那好吧，我也不继续逼问你。这次考试你的成绩很好，如果能够完美发挥，指不定能够突破八十分。下次考试不要睡觉，知道吗？那你们先回去吧。谢谢老师，老师再见。梁教授，你觉得这个学生说的是不是真的？我也不清楚。按照正常来讲，这件事是没有必要撒谎的。但我总觉得这个学生的实力远不及此，他应该隐瞒着什么。我也这么觉得。夏令营时间那么多，你多关注那个男生。如果有什么情况，立即向我汇报。在场的所有人都是每个省区的佼佼者，而我们这次夏令营的目的之一，就是将你们的数学能力教导到这张考卷八十五分以上的水准。一个星期后，我们将会再次进行一次测试，做不到的人将会离开夏令营活动。老师，我不考试，能不能直接把我送回去？可以，但明年你们城市可能会少一个进入夏令营活动的名额。那好吧，要是因为我导致明年缺少一位进入夏令营的名额，学校的老师指不定把自己给打死。交白卷还是算了，命比较重要。
还有问题吗？没有问题，我就开始讲解考试的题目。随后，老师就开始讲题。这些题在老师的眼里难度并不大，但在一群高中生的眼里非常难。文瑞同学，能麻烦你上来解题吗？临场答题也会涉及到最后的分数评判。哦、好的，我走到台前沉思了十几秒。不会就下来吧？下来吧，别浪费时间了。你就是站一辈子都难解出来。听老师说吧。一分钟后，我拿出一根粉笔，在黑板上书写着公式。唬人的，不用怕。台下的人都觉得我写不出来，但老师的眼里却充满着恐惧。小小高中生怎么可能做得到那么快？每个公式都接近标准答案，不准确的说，比我的标准答案更简洁，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！写完了，老师，五分钟，只用了五分钟，真的是你自己做的？你之前没有看过原题或者看过答案吗？没有啊，就现场解的，要什么答案？我透，天才、啊！我的这三句话让在场的所有人。倒吸一口冷气，你真的没有在做之前看过标准答案？没有啊，老师，你要不要现场出道题？我现场给你解出来。老师，他做的对吗？正确，甚至比标准答案还要标准。他的步骤比标准答案简单了五个步骤。老师，没事，我先下去了。答案是对的，谢谢文瑞同学答题。你下去吧，这道题就按照文瑞同学所写的答案进行讲解。我们继续上课。起床了，文瑞。下课了，别睡了，要去集合了。集合去哪儿？接下来我们要去参加数学的学术讲解。听说学校有一个疯子老师，解出一道难题，准备向内部宣讲，上面特别批准我们这些夏令营的学生参加，感受感受学术氛围。学术讲解啥玩意？你先去吧，我待会儿就来。可可，全国各地的学者们，欢迎大家的到来。下面我们开始讲解黑板上的题。没错。黑板上的这些公式全都是由我写出来的，而这位老师却并不知情。台下的学生看不懂也听不懂，但孙公离似乎在我的房间里见过这些公式。老师，这些公式是不是没有对外公开的？这些公式全部由崔继超教授领导解出，直到今天早上才正式解答完毕。下午立即召开发布会进行发布，并且准备在会议室内公开，并且让有志之士找到公式的缺点。你有什么问题吗？没有了，公式很长。需要大量的时间进行讲解和分析。崔继超和周华接连站起解答，终于将整条公式全权解释完毕。因此，这个公式是正确的。崔教授，我想问问你们是怎么想到这完美见解的开头？这个解答开头实在是太漂亮了。其实这件事情我正打算说，既然这位仁兄问了这个问题，那我就借此如实回答。其实这个开口并不是我解答的。而是由一名神秘人解答的。崔继超教授，您不要开玩笑了，这种题目怎么可能是随随便便一个神秘人能够解答出来的？这是真的，我向来不喜欢开玩笑。虽然我这句话会被很多人认为是玩笑话，但我用我人格担保，这道题目的开头确实是某位不知名的人写出来的，不是我的功劳。甚至我认为这个人恐怕就在会议室之间，毕竟。这里已经汇集整个国家大部分数学学者，如果连你们都解不出来，我想不出来有谁能够解出。那位兄台如果在现场的话，我愿意将我的研究报告成果全部移交在您身上，不占有任何科研成果。五分钟过去，台下没有任何回应，看来那位先生不愿意站出来，或者并不在这里。但请那位先生放心。将来若是先生想要从崔某这里拿回这个成果，崔某如数奉还，绝不贪恋。另一边，我正在睡大觉，一声巨响，房门被打开。好家伙，和我说去上厕所，上着上着回来睡觉是吧、啊？老师，你听我解释，解释啥解释？你还不单单睡觉，还去外面大吃大喝？别以为我没查到你的消费记录，北京烤鸭好吃吗？老师，这你也知道，你们所有学生的。在校消费记录我都有权调查，你这家伙够野啊！老师，我不敢了，我下次不会了。下次你还想有下次？信不信我直接写申请把你送回去，取消你的夏令营参与资格？还有这种好事？顺便将你们城市的参与资格取消掉？周姐姐，不要这样吗？我绝对没有下次了。算了，我饶你一次，下次要是再敢这样，我直接写申请送你回去。谢谢老师，老师晚安。先放下手中的活，我来介绍介绍这些新来的同学。他们是夏令营的同学，过来学习程序设计。你们这两天将要和这些同学一起学习。废话我也不多说了，你们尝试着在计算机内敲击这个代码，看能否得到相应的答案。啊、孙公李等人听到这个要求，直接愣在原地。什么情况？一上来啥也没学，就让敲代码？
，而我却在不慌不忙敲着代码。不出十分钟，我写了两种代码，运行到最后，答案一模一样。半个小时过去，所有人都在为第一道题苦恼的时候，我已经将代码量优化到最简洁。时间到了，有没有将题目解出来的同学举手让我看看？现场只有之前的老学生举手了。同学们不要灰心，代码没有写好或者没有写出来是正常的，并不是所有人都能够。第一次写代码就能够成功，哼，老师别说了，没用就是没用，能不能不要浪费我们的时间？计算机研究的未来交由我们这些人就行了，压根不需要这种只会做题的学生。用用用用用用用，你装什么？你们不就是比我们学多几年吗？至于那么嚣张吗？多学几年而已，你们这些题目，在我初中的时候都泄密了。你真以为我和你们的区别就多在这几年上面吗？当年的我第一次看到这个题目的时候，用了三种解法。并且成功用代码实现。老师的正确答案就是我写的。知道你们有多菜了吗？老师，我不想浪费时间和这些人交流，能让他们回去吗？逃费，都是同学，说话不要那么冲，好好相处。啊、你确定没人会？就你第一次看到这个题目会解出这道题吗？巧了，我也会。老师可以过来看看我写的代码。别打脸充胖子，你真以为用那几百行代码？表示出来的答案能够和我当年写的几十行代码比吧？现在收回你的话，我可以当我没听见。可老师还是径直走过来查看我的电脑，不过是跳梁小丑。老师，代码太长，别看了，浪费时间。有这时间看废物的代码，还不如研究科研。啊、这确定是你写的？这不可能，这代码量比逃费的还要精简一些。这真的是你自己独自写出来的吗？是我独自写出来的。除了这个解法，我还有其他三种解法代码，不过都没有这个精简。你是第一次写代码吗？是的，第一次写，以前没写过，倒是喜欢打游戏，打字挺快的。老师，你是不是看错了？第一次接触计算机的人，怎么可能解出答案，还能够将公式精简到那个地步？没有什么是不可能的，人外有人，天外有天。如果你不相信，你可以过来看看嘛，怕啥？他走过来一看，不可能，你肯定是在解题之前对这道题进行精简，不然第一次写代码不可能做到。你做不到的事情，就真以为别人做不到。菜就多练练，别自视甚高，以为自己天下无敌。菜就是菜，哪里来的那么多借口？你你安静，都是同学，吵架还敢在老师面前打架，是不是想记过休学？老师，你学生被欺负了，你竟然胳膊肘往外拽。放肆！我偏袒谁是用的你来判断吗？逃废！为师当年对你如此偏爱，是看在你的天赋，但并不代表你能够为所欲为。你的行为已经超过你身为学生的界限。啊、逃废一种羞辱感涌入四肢八海，一气之下冲出门外。晚上回到酒店，突然传来一阵敲门声。老师，你们这是？我带着逃废过来和你道歉。你愿不愿意和我再进行一次编程较量？我不相信。我在计算机上面的实力不如你，我有什么好处吗？如果你赢过我，我就向今天上午的所有人道歉，够吗？可以，我希望你能说话算数。接着，老师就出了一道编程题，他带来了两个笔记本，我俩开始飞速敲击着键盘。王洛华站在我身后，脸上露出惊叹的表情。十分钟后，老师，如果没有错，我先去洗澡了。没问题，去吧。这时的逃费已经输了，就算他敲出来了。速度上也慢了很多，但他也依然不放弃，搞定没有啊？差不多半个小时了，是条猪都把题目解出来了。等等，我就要搞定了，解开来了。老师，你看看吧。哼，你写的也很好，不过更文类的笔还是麻烦了一点，你去看看吧、啊。他看到我的代码也懵了。我不会忘记和你的约定，明天我会向今天早上的那些同学道歉的。经历了十五天的夏令营集训。今天也要宣布最后的保送清华的名额，下面我将宣布这次入选保送名额的人员：华罗云、严俊、叶二桶。以下六名同学获得我校保送资格，录取通知将会发回各自的学校。希望各位同学好好珍惜机会，来年我们在学校欢迎你们。文瑞哪里去了？没有谁都可以，怎么可能没有文瑞？学校自然有学校的处理，文瑞同学没有选上自然有道理，你们不要质疑学校的选择。我没有被保送，正是我要求的。昨晚我跟周华说得很清楚，如果我被保送到清华，那我将永远不解答数学难题。周华也清楚，像我这种天才，如果不解决难题的话，将会是整个世界的损失。